ഓംശാന്തി ടെലിപ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് വാസ്വത്ത് നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളും മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളും ഒരേ താളത്തിലെത്തുമ്പോൾ പരസ്പരം ഐക്യമുള്ള അറിയുന്ന ആളുകളുടെ ചിന്തകൾ നമുക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ചിന്തകൾ തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കാനും സാധിക്കുന്ന മാനസിക തലത്തിൽ അതായിരിക്കുന്ന ആശയവിനിമയത്തിനെയാണ് ടെലിപ്പതി എന്ന് പറയാറ് ഇത് ടെലിപ്പതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലാതെ പോലും ഒരുപാട് അമ്മമാർ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ടെലിപ്പതി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് വിദേശത്ത് ഭർത്താവുള്ള മക്കളുള്ള ദൂരെ മക്കൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാർക്ക് അവർക്ക് അവിടെ ഒരു പനി വന്നാൽ പോലും ഇവിടെ അമ്മയുടെ മനസ്സ് പിടയ്ക്കാൻ തുടങ്ങും എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എന്തോ സംഭവിച്ചു എന്ന് അമ്മ അറിയുന്നുണ്ടാവും വിളിച്ചു ചോദിച്ച് അറിയാറുണ്ട് എന്താ മോനെ എന്താ മോളെ സംഭവിച്ചതെന്ന് എനിക്ക് ഒരുപാട് അനുഭവമുണ്ട് ആശ്രമത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോന്ന ശേഷം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും അസുഖമാ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയോ എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ഫോൺ വരാറുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ മോളെയും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസം നോക്കി അമ്മ പറയും എന്നോട് അസത്യം പറയേണ്ട സത്യം പറയുക എന്താ പ്രശ്നമെന്നാണ് അത്തരത്തിൽ അമ്മമാർക്ക് മറ്റൊരു മക്കളുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഭാവത്ത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാൻ ഒരിക്കൽ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഫോറിനിൽ പോയൊരു ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബ്രദർ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ തന്നെ വിളിക്കുമായിരുന്നു സംസാരിക്കുമായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലാണ് അധികവും വിളിക്കുക സാധാരണ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ കോൾ വരാറുണ്ട് അന്ന് വിളിച്ചില്ല വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പം ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ബസ്സിലാണ് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടായിരുന്നത് ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് വെച്ച് ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു ഓ ഇന്ന് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണല്ലോ ബൈ വിളിച്ചില്ല ഓഫ് കിട്ടിയില്ലായിരിക്കാം ഒരു ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും ആവ അവസ്ഥ എന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു ആ സെൻറ്ററിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബായിൻ്റെ ഫോൺ വന്ന് സിസ്റ്റർ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചോ സിസ്റ്റർ ഇന്ന് ലീവില്ല ഞാൻ തിരക്കിലാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് സിസ്റ്റർ ഓർമ്മ വരുന്നു സിസ്റ്ററോട് കാര്യം പറയണം എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉടനെ സിസ്റ്ററെ വിളിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് വാസ്തവത്തിലെ ടെലിപതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീൻസ് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ തരംഗങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ തരംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ കൂട്ടിയെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നേരിട്ട് സംസാരിക്കും പോലെ പറയുന്ന കാര്യത്തെ അവർക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന കഴിവിനെയാണ് ടെലിപതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരുന്നു ശങ്കരാചാര്യർ പണ്ട് അമ്മ ശങ്കര എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ കണ്ടത് കേട്ടത് അറിഞ്ഞത് അമ്മയ്ക്ക് വന്ന് വേണ്ടത് ചെയ്തു കൊടുത്തത് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ശുദ്ധിയും മനസ്സ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മന്മനാഭവ സ്ഥിതിയും നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളതായിട്ടുള്ള പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വൈബ്രേഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റാൾക്ക് ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കി റെസ്പോൺസ് തരാനും സാധിക്കും പോസിറ്റീവ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലും അത് പവർഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ളവർ അത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും അവർക്ക് അസ്വസ്ഥതയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും ഇത് സുഖം കൊടുക്കുന്നു മാത്രം ചിലർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യത്തെ ക്യാച്ച് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അവരുടെ ബുദ്ധി ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് ഫീലിംഗ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ സെൻറ്ററുടെയും റിസീവറുടെയും രണ്ടും ഒരേ തരംഗങ്ങളും ഒരേ പവർഫുള്ളും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ടെലിപ്പതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ചില പരിമിതമായ അറിവ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു ഇതൊരു ടെക്നിക്കായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാലും ഒരു ബായി പിന്നെയും പിന്നെയും എന്നോട് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ അറിവിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്